Okay, okay. Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. Welcome to um, another lesson. So here we are once again, ready to get started, ready to get rumble, ready to get working. Um, I hope you're having a great time and you've had, you know, an amazing um, journey or an amazing day today. Sorry. Now, for tonight, what are we going to do? Well, let me tell you, we have a lot of work ahead because we are going to be um, covering around three conversations. The way we're going to do it is that we're going to start, you know, right now with one conversation and then we're going to move on into um, a little bit of the topic for tonight, which is models. Then we have the second conversation and uh, we could, may come back, you know, for examples. And at the end, we have the last one because, yeah, we have uh, like a lot of practice tonight. Tonight, you guys are going to be doing, um, you know, quite some some practice, mostly uh, in the in the form of conversations. So I hope, as I said, you're doing great. And uh, yeah, now for starters, I think I think I didn't get it wrong because, uh, yeah, I, I got earlier today. I got a notification that someone was requesting to like work a little bit faster. So I think it's not here. I think it's the group that I have, you know, earlier. Cause yeah, with you, I think it's like more of a, like an agreement, you know, that we're not gonna be um rushing through the whole thing. But yeah, uh, this evening, as I said, we are going to be practicing quite a lot. Uh, so I hope you guys are ready, and I hope no one, you know. Is feeling I don't know sleepy because there's gonna be a lot of like conversations ahead. Now, um, for starters, we are going to be talking about modal verbs or continue to talk about modal verbs, but this time around we are going to include a few others. Last time we only talked a little bit about can and should. So can, as I said is normally used to express the possibility or ability that someone has to do something. And should is normally used when you are providing some sort of advice to someone. Now, this basically brings me to ask you, so far on your process of learning English, what has been the hardest word that you remember that you learn. O sea, ¿cuál ha sido la palabra más difícil que ustedes han aprendido hasta ahora en inglés? O, sea, o más bien, la que más les ha costado. Try to remember that. Try to remember what has been the hardest word to memorize or to learn in English. Now, in my case, mine is average. I don't know if you guys have ever used the word average, but yeah, that is basically the word that took me the longest for me to learn how to use and how to apply. I now can use the word average pretty well. I know when to use it and yeah, it has become, you know, part of my um, everyday lexical basically. But in your case, so far, what has been the hardest word for you guys to know how to use in English? So let's see, let's get started. And maybe uh, we can start by hearing from Oscar. Oscar Gonzalez, in your case, Oscar, what has been the hardest word for you to know how to use in English? Hello, teacher. Uh, mm -hmm. Hello. The word, the word, remember, the word, remember, is excuse, excuse, or como horario. Oh, schedule. 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 Ah. Ok, schedule. Sí, esa es una bien, bien complicada, schedule. Um, no, eh, de hecho, al otro día yo escuché a una persona británica, o sea, en un video, ¿verdad? Que me aparece por ahí, una persona británica diciéndola y la dice bien diferente. Schedule, parece que dice. Ajá. Sí, schedule. yo la he escuchado como de diferente y ahí es donde uno de repente ya no, uh -huh. ya no se confunden en cómo la pronunciación. Ajá. Uh -huh. Sí, porque sí es cierto, yo el otro día escuché eso, un británico que decía schedule, entonces, pero los, eh, digamos, estadounidenses por lo general dicen schedule, 
catch all. Ajá, sketch all. Eso es como lo más, la forma más común que tienen para decirla, sketch all. Okay. Uh -huh. yes. Okay. Um, how about in the case of uh, Mr. Javier? Javier Ramos. How about you, Javier? What has been the hardest word for you to uh, know how to use so far? I am remember. Uh, I told, told yo te, bueno, yo tengo bastante dificultad para la pronunciación, entonces creo que la mayoría de las de las palabras me cuesta, tengo que pronunciarlas bastante para que poder darle la entonación que corresponde, porque a veces más cuando es así como el i, a veces eh, hay unas palabras que, que sí van con una forma y hay, de, hay otra palabra que como que tiene la misma sintonía pero que cambian. Entonces, esa es la dificultad. Siento que casi todo lo respecto a la pronunciación es lo que más me cuesta. Entonces, okay. soy sincero en ese sentido. Ok, no, it's ok, you know. Uh, but anyway, uh, as long as you practice, ¿sí? siempre y cuando estemos practicando, pues eso eh, puede llegar a, a cambiar. So, yeah, I hope that, you know, you give yourself some, I don't know, maybe 10 minutes a day for you to go ahead and practice and, you know, have some. Um, some better pronunciation or improve in your pronunciation. But yeah, um, okay, thank you. How about in the case of Mr. Pineda? Angel, in your case, what is the word that you remember that has uh, been the hardest for you to know how to use in English? Sorry, I, I cannot hear you. No, parece que tenemos, tenemos problemas ahorita de audio contigo. So, yeah, sorry. No, I, I cannot, I cannot hear you. Okay, maybe we, maybe we can try to come back with you in a bit. Um, now, how about in the case of um, Cindy? For you, Cindy, what has been the hardest word for you to remember or to know how to use in English? Hi, good evening. Mm -hmm. um, in my case casi todo, va <laughs> eh, 30, 31, 32, um, it's very difficult for me. Ok, ya, yeah, 30, eso es bastante complejo porque muchas personas, bueno, yo creo que a mí me pasó por un tiempo que yo decía 13, sí, 13, 1, 30, o sea, es como que uh, no es esa, ¿verdad?, la forma de de hacerlo, lo normal es decir, como usted me acaba de decir, 30, sí. Uh, pyramid, oh, ok, so that's a complicated word, yeah, pyramid, ok, but yeah, 30, um, 31, 32, 33, all of those words are, you know, kind of tricky for some people, mostly when it comes to, like, learning the numbers, it's, it's a bit hard, so yeah, I, I see why, I see why, you know, it's, it's, it's a bit hard, because yeah, Okay, so 30. Um, how about in the case of Eric? For you, Eric, what has been the hardest word for you to know how to use in English? Good night, teacher. Good night. And for me, is behavior and mountain. Mm. Because sometimes I say mountain, mount is a little complicated for me to say mountain, mountain, I don't know. Okay. Eh, a ver, eso se lo voy a decir así, o sea, claro, conciso y directo. Justo en el curso pasado, yo tenía una, una estudiante que ella, o sea, sorry, oh, ella, este, dice que, o sea, que trabajaba con una agencia, ¿verdad?, de Estados Unidos, o sea, ella en su day to day tenía como escucha así del inglés, ella ya sabía, o sea, sabe inglés, pero estaba como queriendo revivir, digamos, la práctica, porque pues en el trabajo le, le toca más que todo escuchar, no tanto hablar, entonces ella por eso se decidió inscribir a, a corporativo. Ah, pues y una noche con ella estábamos hablando acerca de eso, que eso sucede muy a menudo en Estados Unidos, porque es debido a las variaciones que existen en cuanto a la zona, o sea, donde, donde alguien es, por ejemplo, si alguien es de Nueva York, va a hablar de una forma característica. Si alguien es de, de qué sé yo, um, Florida, va a hablar de una forma diferente. Digamos, vaya, si yo diera la clase como si yo fuese de California, yo tendría que hablar algo así como, ok, so, 
Let's see. This is the way we're going to learn today. O sea, son como más mmm, niñones, digamos. O sea, la gente de, 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 Flor de, de, de California es así. Tiene una forma bien rara de decir las cosas. O más bien, más alegre. No sé. Ah, pues, pero... A ver. Esa palabra es una palabra con la que yo no siento que yo sea el mejor para ayudarle a, a ayudarles a saber cómo se dice. Porque yo, o sea, yo me acostumbré eh, en poco tiempo, pero me acostumbré a decir mountain, sí, mountain. Esa es una característica de la zona en la que yo estuve. O sea, que ellos como que hacen un swallow, como que, o sea, se tragan algunas de las letras de palabras así, palabras que terminan así un poquito difíciles o complicadas, como con una N, tienen eh, como ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, como esa característica, sí, de decir mountain. O sea, no mountain, mountain sería como lo más apropiado, o sea, mountain. Pero en una conversación, eh, yo sí me acuerdo, digo mountain, pero por lo general es mountain, sí, a mountain. I'm hiking up a mountain, or climbing, climbing a mountain. Entonces, es como una cuestión de variaciones. O sea, hay palabras que tienen eso. Hay muchas otras que no, ¿verdad? Muchas otras palabras que simplemente, o sea, son estandarizadas. Pero eso se da bastante. O sea, que si ustedes escuchan, ¿verdad? Que alguien dice algo de esta forma, alguien de la otra forma, tal vez no es que lo estén diciendo mal, sino que es la costumbre que tienen. Y luego está claro la gente de Texas que, o sea, si a ustedes le entienden a la gente de Texas, congrats. In my case, I have a hard time understanding people from Texas or Tennessee or, you know, those states. Uh, but yeah, how about in the case of Carmen? How about you, Carmen? What is the hardest word that you remember that it took you a long time for you to learn in English, of course? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Um, but um, the word that is... Difficult for me is a um, headache. Mm, okay, headache. Yeah, the one we were looking at yesterday. Headache. Um, how about stomachache? Is this fácil? Stomachache. Mm, it's no? difficult. <laughs> yeah. Backache. Si simplemente lo que se hace es que se dice como ache, nada más ache. Sí, porque headache. Ajá, ache. Uh -huh, ache. Headache, okay. stomachache, and backache. Son los tres comunes, ¿verdad? De ahí para allá creo que no hay ningún otro dolor que se explique así. O sea, entonces, sí. Headache, stomachache, and backache. Stomachache. Stomachache. Stomach mm -hmm. Stomachache. Uh -huh. Thank yeah. you, teacher. You are welcome. You're very welcome. And yes, those are hard as well, you know, because they have a weird pronunciation at the end. So, yeah, nice. How about David? In your case, David, what is the hardest word for you to use in English? Well, I remember when I studied uh, the past participle, the ed sounds. For example, uh, checked. Uh, uh -huh. I don't know, worked. That uh -huh. that combination of two words, two letters, is was difficult for me. The ed sounds in a past participle verb. But you have a great flotion. You know, worked, uh, checked. So that that is how how it's called flotion. So yeah, you have a great great flotion. Some people have a hard time, a very hard time uh, learning how to use the plosion. Because, yeah, in phonetics, you know, there are different like standards or different levels of things. And uh, it is right. Learning how to use the, it, well, in this case, it's not necessarily the past participle, but the past of the verbs and mostly regular verbs. It is hard. For example, um, the verb jump is one of the hardest ones, jumped jumped so yeah there are some really tricky verbs when it comes to uh you know to transforming them into the past mostly when they are regular verbs many people say that uh irregular verbs are the hardest because they all change in a different way but i feel like regular verbs have also their complications because you know they have these variations here and there that are or that make the verb a little bit more complicated but okay cool Um, how about, well, we're going to hear from two more people. How about in the case of Ana Cristina? For you, Cristina, what has been the hardest word for you to learn in English? Wait, I think you're still on mute. Oh, oh okay, 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 okay. Understood. 
Ah, sí, confirmo. Sí, confirmo que no funciona. Okay, I'm sorry. Um, how about then in the case of Magdalena? What is the hardest word for you to, what's the hardest word for you to learn in English? Hi, good evening. Mm -hmm. Well, my word, um, it's, a, it's very common, is dining room, but sometimes I forget how I should pronounce uh, the words. Maybe uh, dining room or uh, like a, uh, como el otro compañero? Mm -hmm. mm, I forget how uh, um, conjugar mm -hmm. a verb okay. in past. Oh. It's very difficult too. Okay, yeah, that happens. And mostly because of the irregular verbs. O sea, eso pasa bastante más que todo por los verbos irregulares. Y creo que, o sea, a ver, eso es algo bien complejo porque en un curso como este difícilmente se pueda cubrir, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, los verbos irregulares, según yo recuerdo, fue algo en lo que pasamos, eh, en la U pasamos como dos meses. O sea, casi que medio semestre de, de la segunda, no, la primera clase de gramática se dedicó a eso. O sea, los verbos irregulares. Y solamente a los verbos irregulares, nada de los verbos regulares. Porque teníamos, eso que, es un montón. Uh -huh, teníamos que memorizarnos cada uno, teníamos que crear oraciones con cada uno teníamos que aplicarnos en conversaciones a cada uno de ellos. Entonces, sí, o sea, son un montón y la parte más compleja es que cada uno cambia en su forma. Por eso mismo que son irregulares. O sea, cada uno tiene su propia forma. Algunos, por ejemplo, son sencillos, como el, por ejemplo, eh, el cut. Cut se queda igual, ¿verdad? Cut, cut, cut. O sea, no hay dificultad en ese. Pero luego, eh, qué sé yo, está el B, sí. O sea, el B tiene tantas formas... O sea, que en presente, por ejemplo, es is, uh, are, en am, en pasado es was, en, en were, y luego eh, está el been, sí, en el pasado participio. Um, el verbo have, no, have es sencillo, pero, o sea, así cada uno tiene como su, su cambio, ¿verdad? Entonces, eso lo hace bien, bien difícil. Pero la palabra eh, que mencionaba estrictamente sería, ajá, como lo dijo, dining room. Muchas personas dicen dining room, pero eso no es correcto. Sería dining room. Sí, dining room. So, yeah, pretty cool. That is, that is uh, you know, one of, as you said, it's common, but it's hard sometimes. Okay. Um, and last but not least, maybe we can hear from, let's see, um, Jose. Jose Jiménez, in your case, Jose, what has been the hardest word for you to learn in English? Uh, uh, good evening, everyone. Same so for this opportunity, my hardest word to pronunciate is idea. 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 The area. Oh, area. Exactly. Area. That's, that is my hardest word. <laughs> There you go. Oh, perdón, que yo entendí. That's difficult for me, yes. Yeah, area. 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 Uh -huh. Area. I don't know area. why, but it's area. It, it, area. Yeah. I, I, I am mistake. Okay, area. Yeah, area. Um, you know, practicing area code. I think that that was how I learned how to say that because it's easier sometimes if you mix it up, you know, with another word. Um, eso es como una de las prácticas que pueden usar. El tratar de utilizarlo como en con otra palabra o en una oración que sea bien común. Entonces así a veces se queda más fácil. En mi caso fue así. La palabra también me costaba decir area. Entonces, pero luego empecé a decir area code y ahí ya fue mucho más fácil, ¿verdad? Diciendo area. 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 Uh -huh. area. area. Uh -huh. okay, area. Thank you. Yes. Okay, you. great. Um, so, I'm sorry that I didn't have time to ask each and every one of you. Uh, but, you know, it's, uh, we have to get to work. So, yeah, it, this is about time. <laughs> so, if you guys remember yesterday, we were talking about health issues, health, health problems. We didn't get to the conversation because, well, we were talking about like the possible solutions that you or your families have for all these, um, well, problems or situations. Now, here we have a conversation that we're going to practice that was related to that. And in this conversation, we only have two people and they are going to be Joan and Craig. Here we have one of those. Um, yes, Maria, sorry. I can 
read the conversation. Okay. Um, why? Oh, 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 you're maybe, okay, so maybe it's because you're busy, but that's okay, understood. Bueno, vamos a ver entonces. So, um, yeah, as I was saying, we have two people here, which are going to be John and Craig. Um, so, the way the conversation is supposed to go is going to be the following. Oh, yeah, and what I was trying to share is that um, here we have another possible solution, you know, for um, kind of like a cold, I think I will not want to risk it and try this solution, but still, you know, it's it's there, it's available, it's supposed to be available out there. But here we have it, this is how we're supposed to go. Hi, Craig, how are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's sometimes helpful to eat garlic soup. Just chop up a whole head of garlic and cook it in chicken stock. Try it, it really works. Yuck, that sounds awful. Okay, so uh, it's pretty easy. You know, there, there's not really like a lot of complications to this conversation. The only thing might be um, here when we talk about chicken stock and yeah, or chop up, chop up a hole. A ver, esto de acá es lo que me parece que en algún momento se los mencioné, que se eh, reconoce como los linking sounds. O sea, como el hecho de verdad de utilizar la estructura de las palabras para poder unirlas y que de esa forma las palabras suenen como más rápidas, o sea, como que estamos hablando más rápido, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice, just chop up a whole head of garlic, o sea, chop up, ¿sí? O sea, no dice chop up a whole head of garlic, sino chop up, ¿sí? Chop up a whole head of garlic. Y eso eh, es, o sea, no es algo, digamos, informal. Bueno, pueda que sí informal, pero no necesariamente es algo que esté fuera de las características del idioma regular. O sea, porque es como una de esas cosas, o di digamos, disponibilidades que el idioma nos presenta, que los usuarios nativos de este la usan todo el tiempo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces yo he escuchado comentarios que suena, o sea, el inglés suena como si es una sola chachazón. O sea, tenemos como la costumbre de referirnos así a las cosas, ¿verdad? Como una sola chachazón, o sea, que está todo muy pegado. Pero es a raíz de esto, a raíz de eh, la disponibilidad de los linking sounds. O sea, que lo que, ha, lo que sucede es eso, ¿verdad? Que los, eh, pues, hablantes nativos del inglés están todo el tiempo tratando de usar ese tipo de conexiones. O sea, porque así se refiere, ¿verdad? Linking sounds es como sonidos de conexión. Entonces, um, por ejemplo, acá... Dice, you should be at home in bed, ¿sí? Be at home in bed. Entonces, no está haciendo pausas y diciendo be at home in bed, sino be at home in bed. Um, y esto otro, ¿verdad? Que es como lo más evidente. Shop up a whole head of garlic, ¿sí? O sea, toda esta frase puede sonar, o sea, o puede ser como, digamos, entendida de una forma distinta solo por la velocidad a la que se dice, ¿sí? Just shop up a whole head of garlic, ¿sí? Pero... O sea, ese tipo de prácticas, ese tipo de cosas es algo que, pues, claro, cada quien decide, ¿verdad? Si lo utiliza o no, porque es como una costumbre que lo que hace simplemente es ayudarnos a hablar un poco más rápido. Y, pues, el inglés se caracteriza bastante por eso, que trata como de agilizar la, la transferencia de la comunicación. Pero bueno, ¿alguna duda que tengan acerca de esta conversación? Porque ahorita nos vamos a dividir en grupos pequeños y ustedes van a pasar a practicar esta conversación. So, do you guys have any questions? Any? Oh, yes, Eric. What is the meaning of chop up a hole? Okay, uh, chop sería cortar. Chop up a whole head of garlic sería corta toda una cabeza de ajo, por decir así. O sea, ah, chop, okay. Thank chop up, uh -huh. chop up sería como hacer picadillo, ¿verdad? Entonces, chop up, sí, como corta eh, fino. Y a whole head of garlic sería toda o una, una entera, o sea, whole se refiere a completa, sí, a whole head of garlic 
sería entonces pica toda una cabeza de ajo. Uh, muy bien. Entonces, vamos a ir al, al breakout room. Sí. Algunos de los compañeros manifiestan que, o sea, no tienen ahorita funcionando el micrófono. Por lo tanto, pues los grupos van a ser un poco extensos. Así que si alguien no contesta o si alguno de ustedes, eh, de los que tienen problemas ahorita con el micrófono, dejen saber a su grupo. ¿verdad? Así no están como esperando a que ustedes participen. Ya sabemos cómo funciona. Get a screenshot. Uh, you guys uh, do the sharing there. And we come back here to, um, you know, to continue on with the model verbs. And then we're going to go ahead and do another round of conversations. So, yeah, let's go ahead and go into the rooms. Uh, we're going to meet back here in a few minutes. Hi, good evening. Hi, good evening. Hi. Um, who's gonna start? Me? Okay. Me too. Okay, you are John or Craig? Cualquiera, no importa. Okay. Entonces, ¿empiezo usted o empiezo yo? Ah, si quiere, empiezo yo. Ah, bueno. Hi, Greg. How are you? Not so good. I have a terrible cold. Really? That's too bad. You should be at home in bed. It's really important to get a lot of rest. Yeah, you're right. And have you taken anything for it? No, I haven't. Well, it's anti helpful and eat garden soup. Just chop up a hole and head a garden and cooking chicken stock. Try it, it really works. You, that sounds awful. Next.
Okay, so chopping up a whole head of garlic. That was that was kind of kind of interesting. Um, now I don't know if you guys would like to try that. Um, you know that possible remedy for cold. In my case, I am not willing to risk it. You know, I do like garlic because I do like garlic. I eat garlic sometimes. I like the flavor it gives to food and you know how it smells. But I don't think I will be able to drink, um, you know, a garlic soup because that's, in my opinion, it's a lot to take in. Um, so yeah, garlic soup. I never, never, never heard that that was an option for, um, you know, for people to cure uh, a cold. But still, it is great that uh, people are creative and they have different options, you know, when it comes to uh, to trying to cure uh, health problems. Anyway, um, that was great. It was great to hear you guys again practicing. So let's get back into uh, talking about modal verbs. And as I said previously, tonight we are going to be talking about a few more others, not necessarily only can and should. This time around, we're going to be looking at can, could, and may. Now, these are normally for request. So the thing here is that we are going to be talking about request. Um, I told you the other day that the most appropriate way to do it or the most polite way to do it is when you use may. So using may normally will mean that um, you are trying to ask in the most humble or polite way possible to do something. Can and could are of course, polite because, um, yeah, you are requesting, you know, access or you are requesting permission to do something, but they're not as polite or as humble as may is. Because when you use can, I told you last time, it can be understood as if you are simply stating that you have the ability to do this. So can I help you? You know, it, of course, means that um, you're offering your help. You are you know, trying to get to know if this person wants your help or may I help you? It's once again, the same idea. The difference between the two is that can I help you is used with like people that are close to you, people that you are related to and people that do not necessarily receive a lot of respect from you. And may I help you is used mostly when you are talking about people that you respect a lot more. So yeah, then can I go to the restroom? Once again, one of these very common questions that we get all the time uh, or that we use all the time when we are like in, in school or high school um, and our teachers want us to practice some English. This is basically the get-go, you know, the, the most common question that we have in English classes. But um, once again, in my opinion, I will not recommend you to use, can I go to the bathroom? if you are talking to someone that you respect or maybe someone that um, you do not know that much. Uh, but yeah, it is better to say, you know, may I um, use the bathroom, for example, or may I um, go to the restroom? But that depends on your preference. You can, of course, use can, no problem with that. But my recommendation is to go with may before you go with can. Now, could I go inside? Once again, could is understood as a very polite verb. And when it comes to, you know, requesting permission to do something, could is also very, very useful because could doesn't um, necessarily represent um, any sort of rudeness. You are being polite. You are requesting in a polite way when you use could. But once again, we come and land into the last one and the most recommended, which is going to be may. Sí, pero estos, o sea, todos estos verbos son una vez más, ¿verdad? Verbos modales, verbos que se utilizan principalmente para hablar acerca de, um, o sea, peticiones. Cuando yo quiero que alguien, por ejemplo, haga algo por mí, o si yo quiero ser parte de una actividad, por ejemplo. May I join in? Can I join in? Cualquiera de esas dos opciones pueden ser utilizadas. O sea, no significa, ¿verdad?, que... Um, una sea más correcta que la otra. La única diferencia que va a existir entre utilizar can y may 
va a ser como qué tan respetuosos ustedes están siendo. En inglés no existe, por ejemplo, eh, la utilización del usted, que es algo bastante común para nosotros en español. O sea, cuando tenemos como respeto hacia alguien, ¿verdad? O alguien con quien no tenemos confianza igual, eh, normalmente se utiliza eso. En inglés no existe esta, esta capacidad o esta posibilidad, sino que somos como más directos. Entonces, pero lo que sí podemos hacer es cambiar esa palabra, ¿verdad? En lugar de decir, can I join in? Si, si por ejemplo, alguien está, no sé, saltando cuerda, pues lo primero que me vino a la mente, o en un partido de fútbol. O sea, ustedes pueden decir, may I join in? Sí, me puedo unir. May I join in? Instead of saying, can I join in? ¿Cuándo podemos decir entonces, can I join in? Si ustedes están con sus amigos, con personas con quienes tienen bastante confianza, ahí sí. No hay ninguna limitación, no hay ningún, digamos, nadie lo va a ver así como raro si ustedes lo utiliz utilizan el can. Pero el may puede ser mucho más útil en cuestiones, ¿verdad? Cuando estamos quizás con personas con quienes no tenemos extremada confianza. Bueno, so, um, that is request. Okay, this is request and now we have suggestions. Suggestions are normally used in English when, of course, we want people to do something, um, but we don't give it as an order. There is a huge difference between a suggestion and uh, um, a command. Okay, la diferencia principal en realidad no es tan grande, porque acabo de decir que es una gran diferencia, pero en realidad no. La diferencia principal es la palabra que usamos, porque un command sería, por ejemplo, si yo les digo, um, drink your soda. Sí, eso es, eso es un command. Estoy ordenándoles que se tomen eh, la soda, ¿verdad? Así se, se hace un command. Ahora, la suggestion, la diferencia que tiene, es que utiliza palabras un poco más suaves. O sea, por ejemplo, try. Sí, try some of this lotion. Sí, diferente a decirle a alguien, apply this lotion. O, um, por ejemplo, este some que tenemos acá, que lo ven ustedes en todas estas um, sugerencias, suaviza bastante, un montón en realidad, el significado de los verbos en sí. Porque si yo solamente pusiese try this lotion, eso ya no es una sugerencia. Eso es más un command que una sugerencia. O sea, es más una orden que una sugerencia. ¿sí? En cambio, si yo digo try some of this lotion, significa prueba un poco de esta crema, ¿verdad? Bueno, recordar también eso, crema o para el cuerpo, sí. Lotion no se va a entender nunca como lo que en español conocemos como la loción. Eso es diferente. Sería um, perfume en el caso de las chicas en cologne en el caso de los chicos. Así que sí, hay diferencias ahí. Lotion va a ser siempre entendida como la, la crema que nos podemos aplicar en el cuerpo. So, yeah. um, aquí tenemos también otra forma en la cual la pregunta se puede estructurar. What do you suggest... Um, or have for a dry skin. Esto se toma de la conversación que vamos a ver en un momento porque ya la vamos a practicar también, pero eh, de ahí básicamente proviene esta información. ¿sí? What do you suggest or what do you have for a dry skin? Eso sería algo que ustedes pueden, por ejemplo, utilizar o preguntar en una farmacia. If you're looking for um, medicine for, I don't know, maybe you have like itches on, on your skin, and you have realized that it's because your skin is dry, well, maybe then you can go ahead and request, you know, or ask for solutions for a dry skin. So what did you suggest or what do you have for a dry skin? And um, yeah, so try some of this lotion. That would be one of the options. I suggest some ointment. Sí, yo sugiero eh, algo de, en este caso sería un guento. Sí, I suggest some ointment. Diferente, ¿verdad? Si lo decimos así, I suggest ointment, una vez más, el some reduce mucho el significado de lo que estamos diciendo. Si alguien dice, I suggest ointment, es casi como una sugerencia impuesta. O sea, no viene, no llega a ser un command, porque no llega a ser un command, pero es como una sugerencia impuesta. Es como, eh, en el caso que ustedes ya tienen hijos, o sea, aquellos de ustedes que tienen hijos, ¿verdad? Y, qué sé yo, son mayores ya sus hijos y les están pidiendo un consejo. Eh, acerca de cualquier cosa y ustedes les dicen así como de forma medio con picardía, ¿verdad? Sugiero que hagas y luego les dicen la opción que ustedes sienten que es la, la más cómoda. Entonces no es necesariamente solo una sugerencia como entre amigos, o sea que digamos estamos queriendo decidir qué película ver, a dónde ir a pasear sino que aquí es como que lleva un poquito más de, 
de picardía la idea, cuando solamente decimos I suggest y la cosa que sugerimos. En cambio, si utilizamos some, estamos suavizando nuestra opinión y simplemente diciendo, o sea, que pruebes esto, ¿sí? I suggest some ointment, o sea, significaría, ¿verdad? Su sugiero algo de este ungüento. O sea, no necesariamente que te lo apliques todo, que te lo pongas por toda la piel, sino que just some, ¿sí? Just, just try it, just give it a try. Entonces, es como un poco más relajado cuando utilizamos esta palabrita de some. Luego tenemos el último, que sería, you should get some skin cream. Sí, you should get some skin cream. Esta palabra hoy en día es raro que se utilice, ¿ok? Uh, para que ya quede claro, ¿verdad? Skin cream es raro, raro, raro que se utilice. Um, por lo general se utiliza ya esta otra, lotion, ¿sí? Pero, pues, eh, también existe, ¿verdad? I, I suggest, or, I mean, you should get some skin cream. Esta sugerencia puede ser un poquito más orientada hacia el área del advice, porque contiene el should, ¿sí? You should. Entonces, eh, es una, o sea, claro, alguien puede decir, cuando estamos hablando de un consejo, pues es una sugerencia también, y sí, tiene bastante razón. Pero se supone, o sea, que una sugerencia es más bien como orientada acerca de algo que quizás yo eh, ya experimenté, o más bien, quizás viene de alguien a quien tal vez no conocemos. Entonces, como es el caso de este contexto, ¿verdad? Que pues, es simplemente una persona que trabaja en una farmacia who is giving you guys suggestions to what you can apply on your dry skin. So, um, this is then suggestions. Tenemos request, que sería formada de esta forma, ¿sí? Y suggestions, que sería formada por palabras como estas. Um, ahora bien, Vamos a revisar las dos conversaciones porque vamos a estar practicando estas dos. Esta es la, la que les hablaba, que tiene, eh, toma lugar eh, básicamente en una farmacia. ¿sí? So we have the pharmacist and Mrs. Webb. So those are the two people being part of this one. The pharmacist and Mrs. Webb. And the conversation is supposed to go as following. How can I help you? Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting cold. Well, I suggest a box of these cough drops. Thank you. And what, su what did you suggest for dry skin? Try some of these new lotion. It's very good. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Muy bien. Entonces, fácil, ¿verdad? Very, very easy. So the first part or the first section simply is about, um, you know, she is basically stating that she thinks she's getting um, cold or she's starting to feel like some of the symptoms that you get uh, when you get cold. And here... Uh, well, the pharmacist suggests that she can have some cough drops. Cuando, como hablábamos el día de ayer, cuando hablamos acerca de cough drops, básicamente esto se refiere, ¿verdad?, a los dulces mentolados que usualmente utilizamos eh, cuando tenemos quizás malestares en la garganta, cosas así. So, yeah, cough drops. And then um, we continue with the conversation and she then uh, asks for a suggestion or asks for um, some sort of um, remedy, medicine, for a dry skin. So the pharmacist suggests that she can try some of the new lotion, some of the lotion that um, in, uh, you know, the opinion of the pharmacist is very good. Then we have another uh, thing, which is that apparently her husband has been, you know, feeling not his best in the last few days. So the pharmacist end, uh, ends up suggesting multivitamins. So, yeah, it's uh, like a sort of like regular conversation you could have at a pharmacy you know, or a drugstore. Ahora, bueno, esa es otra cosa. Hoy en día, eh, esta palabra de drugstore cada vez se está convirtiendo en más común, o sea, cada vez se utiliza más y más para referirnos a las farmacias. Sí, pharmacy, la palabra pharmacy, si bien es cierto, eh, todavía se usa y se aplica ¿verdad? para este tipo de, de lugares, pero en la actualidad es bastante más común que se utilice el decir 
drugstore. Pero cualquiera de las dos funciona, ¿verdad? De forma, eh, pues, similar. So, yeah. Pharmacy or drugstore, both are great options when it comes to, um, when it comes to that. Muy bien. Um, let's see. The next conversation is this one. Going out for dinner. Este es incluso hasta más sencillo. Sí, un poquito más fácil todavía. So in this one, we have Jeff and Bob, two people once again. Um, this conversation is supposed to go as following. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's very, it's a bit spicy. Hmm. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near, uh, near here. It's called Aroha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Okay, aquí tenemos dos cosas que son muy comunes entre eh, amigos. O sea, y esto sí es bastante común, ¿verdad? Que se utilice entre amigos. Que sería el caso de utilizar esto de acá, ¿sí? El decir say, o sea, cuando ustedes dicen say, al iniciar una pregunta, una conversación, es como si en español dijésemos qué tal si, ¿sí? Qué tal si, o sea, es como para iniciar una sugerencia que yo voy a dar, como para iniciar una propuesta acerca de algo. Entonces, eh, no es extremadamente común, o sea, no es como que todos los amigos la usan, pero sí es una palabra que funciona bastante, ¿verdad?, para eso, para um, hablar o introducir una idea, ¿sí? algo que queremos hacer. So, say, say, would you like to go out to dinner tonight? So, that's basically me introducing the idea that I want to go to dinner. And uh, then we have this other part, que es un poco contraproducente, o sea, el, el preguntar o mencionar algo que tal vez ni, ni nosotros mismos queremos hacer. Se los digo que es más común entre amigos porque, eh, o sea, hacer una, hacer una sugerencia, hacer una sugerencia acerca de algo que ni siquiera el mismo quiere hacer, que es como el, el decir, ¿verdad? What do you think of Indian food? Y luego el mismo dice, I'm not either, o sea, like, I'm not in the mood, ¿sí? Esta palabra o esta frase, not being in the mood, es bastante fácil de entender, ¿verdad? Se refiere a que no estoy de ánimos, o sea, no tengo como deseos de hacer esto, ¿sí? So, if you say, I'm not in the mood for something, that means that you do not feel like doing that thing. And then, uh, well, they simply talk or decide to go to a Japanese food restaurant. Um, and at the end, well, they end up going to Iroha. Now, the last word here, or the last... Um, Adjective here, terrific. Este adjetivo es un adjetivo bastante poderoso, o sea, por lo tanto no se utiliza tan a menudo, sí. Eh, puede llegar a generar confusión y puede llegar a, o podemos llegar a creer, ¿verdad? Que significa algo malo, pero en realidad no. En realidad es uno de los adjetivos más positivos que existen, porque, o sea, se utiliza cuando vemos o hacemos cosas que son eh, extremadamente emocionantes, ¿sí? Por ejemplo, si utilizamos el adjetivo terrific para describir a una persona, no significa que se ve terrible. Significa que se ve casi como decir despampanante, ¿sí? Terrific podría util utilizarse así, ¿verdad? En el caso de describir a alguien, ¿sí? So you look terrific, se lo podemos decir a alguien cuando se ve, o sea, extremadamente bien, ¿sí? Más allá de lo que quizás estamos acostumbrados a ver de esta persona. Entonces, eso sería terrific. Luego, tenemos, eh, cuando se utiliza en situaciones como esta, terrific, es como que estamos muy emocionados, ¿verdad?, por la decisión que tomamos. O sea, terrific vendría a ser algo así como decir fantástico, pero fantástico de una forma muy alegre, o sea, muy airada. O sea, como si de verdad estamos emocionados por esta decisión. Entonces, esas son como las dos interpretaciones que le podemos dar a la de ese tipo terrific. Muy bien. Um, so, espero tengan capturas de esta. ¿sí? Si no, pues obténganla ahorita. Y vamos un poquito más atrás a la otra conversación. Sí, 
para que también podamos tener la captura de esta de acá, la del Pharmacist and Mrs. Web. Así que vamos a dividirnos una vez más. Esta será básicamente ya la última de esta clase. Y eh, vamos a estar eh, hablando entonces ahorita acerca de estas dos conversaciones en los breakout rooms. Um, creo que vamos a crear menos rooms porque la vez pasada um, I kind of noticed that, you know, we had some some people that were not necessarily practicing or being part of the whole thing. So yeah, we're going to have more people in the rooms, but uh, we still have around seven minutes to practice. So I think we're going to take them all, um, you know, for the conversations. So let's go into them and uh, we're going to come back here just, you know, to say the final words. So good luck, guys. I'll be checking on you in just a minute. Teacher. Oh, yes, yes. Can you what? The other conversation. Uh, la, esta uh, última. Food, food, yes. Okay, there you have it. Thank you. Okay, you're welcome. No tenemos, no tenemos Hello. mucho tiempo, creo, para practicar. Hola. ¿Cuál hacemos? Pues, compartir la primera, puede ser, y luego vemos. La de la cena o la, ¿cuál era la otra, la farmacia? Esa. Sí, cualquiera. Ok. Y yo voy a hir la de la farmacia. How can I, I help you? Hola. Eri. Ah, ok, voy yo. Yes, please. Could I have something for a cough? I think I'm getting cold. Well, I thought it about oh, cough drops. Thank you. And what do you say just for dry skin? Try some of the new lotion. It's very good. And one more thing. My husband has no energy these days. And just yes, days anything. So is my wife not husband? He should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? No veo la respuesta. Ahí termina. Ah, ok. Ok, ok. ¿Alguien más? No sé, puedo ser yo farmacia, no sé quién. ¿Y Doha? Oh, I be always wanting to go here. Terrific, let's go. Ok, another yo one. Yo pensé que terrific significaba terrible, pero creo que no, ¿verdad? No, es al revés. De hecho, terrific es, como dijo el, el teacher, es eh, fabuloso. Terrific. Es, es al revés. O sea, ajá, quien te dice terrific, no pensé que es de cosas de miedo, de terror, sino que es... <risa> uy, ah. Sí, porque eso es lo que se nos viene a la, a la cabeza. Yo cometí ese error cuando descubrí esa palabra también. Terrific, terrific. es como, hey, qué chivo, o sea, o hey, terrific. fabuloso, genial. Terrific. Fantástico. ¿eh? Por ahí, ajá. por ahí. Uh -huh. ah, y, y para decir realmente terrible, ¿cómo, se, cómo sería? It's terrible. Ah, terrible. O sea, tal cual se escribe, pero se pronuncia terrible. Ah, okay, Terrific perfecto. and terrible son distintas. Ah, esas son las dos palabras que se diferencian. He should try some of the multivitamins. They are excellent. Great. May I have three large barrels, please? Thank you. Vamos con la otra rapidito porque ya casi nos acaba el tiempo. 
eh, si gusta ahora eh, bueno Guillermo no sé si está por allí no todavía no ha entrado entonces Sí, aquí, sí, aquí. Vaya. Gracias. Vaya, María. Si quiere, usted es Jeff y yo Bob. Sí, o al revés. O al re... Hola. Eh, voy a hacer Jeff. Say Vaya, what you okay. like to go out. Dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I am not in the mood for it tonight, today. Yeah, I'm not either. I guess it a bit spicy. How do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. I know a nice Japanese restaurant near here. It's a called Irona, Iroha. Oh, I always want to go there. Terrible, let's go. Okay, thank you. Congratulations. Thank you. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Quién falta? Javier, José ya estuvo, Ana Cristina no puede, Claudia ya estuvo, ¿verdad? Ya. Yeah. Ángel. Eh, okay. oh, no sé. Creo que ya más. estuvimos todos. Quizá vamos con la otra conversación. Tomaron captura de la otra, yo solo de esta tomé. Quiero ver. Yo tengo captura, pero tienen que dejar de compartir ahorita. Ahorita. Ok. Well, as they say, time flies when you have fun. Now, um, it was great to see how you guys were helping one another. I like that. I love to see that, you know, when um, there are like words or situations when you don't know something and or somebody doesn't know something and they ask for help or they want to know how to use that. That's pretty cool. And uh, yeah, I like the fact that I saw, you know, some of you guys um, like talking about the word terrific and like how to use it and how they thought it it, uh, it it was used and all that. So yeah, that's pretty cool. Now it was sad. I saw a group that had some issues to get started with the practice, but still, um, you know, we're going to have more chances like this, or hopefully we're going to have, we're going to have more chances like this, but yeah, for now, I feel like you guys are doing a great job, you know? Um, so yeah, thank you. Thank you guys very much for, the effort and the, you know, the great job that you're doing. And, uh, well, thanks for your attention and participation tonight. I hope I will see you tomorrow again, and I hope we can get some more learning done tomorrow. So thank you, teach. You're welcome. See you. Bye. 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 B